Hola, ¿cómo están? Yo soy Dardo Medina, les doy la bienvenida a mi canal. En este video les quiero hablar de un perfume, como ya vieron en la descripción del video, de un descatalogado y discontinuado. Pero quiero hacerles la reseña y dar mi opinión, porque una vez que sentí este aroma y olí este perfume, me llevó a esos años 90 que sentía el perfume muy alcohólico, con muchas notas que tenía mi padre y me llevó a, ese, a esos olores muy fuertes y muy masculinos. Estoy hablando de Foto de Karl Lagerfeld. muy aromático y tiene una salida pero explosiva tiene una salida muy floral por demás muchísimo tiene una salida también cítrica tiene una salida no sé tiene de todo tiene muchísimas notas quiero que escuchen todas las notas y que le presten atención porque es de esos perfumes de los que se hacía en los años 70 80 y 90 con muchísimas notas y ya se las digo en su salida tienen lavanda, aldeídos, limón, bergamota, mandarina y gálvano. En su corazón tiene clavel, rosa, jazmín, cilantro, miel, alcarabea y violeta persa. Y en el fondo tiene musgo de roble, benchui, almizcle, sándalo, pachulí, cedro, abatonca, ámbar y madera de gallac. Tiene un fondo muy pero muy pesado y también tiene, tiene, tiene una salida muy pesada y muy explosiva y tiene unas notas muy envolventes, las notas medias son muy envolventes. Es un perfumazo, era un perfumazo porque consulté en perfumerías de aquí de Montevideo, Uruguay y está descontinuado. En su época creo que estuvo en los top 5 de todos esos que hubieron Fahrenheit, Cool Water, Aqua de Show. Sí que igual, o Savage, de Dior, muchísimos, hay muchos que no me acuerdo, pero quizá ustedes pueden poner en los comentarios. Es un perfume que es muy masculino, era muy masculino, voy a hablar en pasado, era muy masculino, era muy atractivo de esos perfumes que se podía utilizar más que nada en invierno, porque es un perfume muy fuerte, muy fuerte, y creo que también era para muchas ocasiones, no sé si era para ir a trabajar, porque era bastante, era bastante pesado, pero sí para una salida romántica, una noche de fiesta, ocasiones también informales, a semiformales, me lo imagino así, era un perfume bastante maduro, quizá joven de 30 para adelante, o de 25 quizá para adelante, pero son de esos típicos perfumes que te aplicabas dos sprays y ya estaba, ya bastaba y te daba por horas. Creo que este olor y este aroma 9 horas 10 en piel estaba. Y es de esos perfumes, como yo digo, de la vieja escuela que no hay más. Creo que no hay más de estos. Y además de este hay otros flankers de foto que no recuerdo ahora cuáles son las líneas, pero es un perfumazo, es genial, es muy rico, esos perfumes que ya digo, de la gente de antes, digo que está dentro de, la, de los vintage, de los perfumes vintage, pero qué lástima que ya no se hace, yo sé que tiene que haber cosas nuevas y hay que renovar aromas y hay que renovar, hay que renovar, pero esto no se necesitaba más y no le voy a dar puntaje porque ya no está pero si ustedes los pueden conseguir quizá hay alguna tienda alguna perfumería en su país o en su ciudad que lo pueda conseguir buenísimo si no creo que ya con el olor al frasco es muy rico muy muy rico nada espero que les haya gustado esta reseña del ya 
descatalogado foto de Karl Lagerfeld. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Si lo fue, a darle me gusta a, a la manito. Suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Y a seguirme en Sense Fotografía. Así va, ahí van a ver todas las fotos de perfumes que estoy reseñando. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo video. Chao.